So, today, pag-uusapan na natin yung crankshaft balancing. So, ito, crankshaft ka ng on the beat FI. Ito, nakapin 2mm. So, naka-offset siya. Meaning, uh, dadagdagan yung stroke niya. So, kung pin 2mm, plus, plus 4 siya sa stroke. Kasi, madadagdagan siya ng stroke uh, sa taas, 2mm. Tapos, pag bumaba yung sigunyal, plus 2mm din siya. So, all in all, 4mm yung dinadagdag niya sa stroke. Let's say, ang stroke nito ay eh, 58 So plus 4 Magiging 62 yung stroke nya So ito Nasira sya kasi Nag accumulate ng dumi Ayan kung mapapansin nyo Nag accumulate sya ng dumi Ayan Kaya lilinisin muna natin lahat dyan Ayan lilinisin natin yan Dumi oh Tsaka, hindi ko alam kung anong klaseng press ang ginawa nung unang nag-press nito. Sinira niya pa itong lata. Ito kasi ang purpose nito. Diyan, ano, um, dyan nag stay yung oil. So, yung supply ng oil niyan, galing dito sa galing sa mga kina, mag stay dito. Tapos, parabang umiikot naman yan, mapupunta dito sa loob. Tapos, itong pin, may butas yan dito. Sa loob yan, mamaya, papakita ko sa inyo. Para malubricate itong bearing. Yung pin bearing niya sa loob. May bearing yan dyan. So, ipipress out natin siya para makita natin yung status nung bearing <coughs> kung pwede pa ba at the same time is static balance din natin siya base dun sa bigat ng piston kasi ito gagamitin na to sa ano eh sa <coughs> 55mm na piston 130 so kung ang original na piston nya 50mm Let's say, tumitimbang ng around mga 100 grams. Tapos yung 55, syempre mas mabigat yun kasi mas malaki yun eh. So, mawawala na siya sa balance eh. Magkakaroon na ng konting ano, uh, vibration. Lalo na sa high RPM. Kasi itong sigunyal na to, nakapactory balance to para sa 50mm na piston. Kaya, dadagdagan natin yung counterweight niya. So, lalagyan natin dito ng lead insert. Lalagyan natin yan. Para makompensate niya uli yung mas malaking piston na gagamitin. So, yan. Ito yung side bearing. Papalitan na rin natin. Side bearing yan. Medyo ano na eh. Maganit na. Kasi nga, siguro, yan. hindi rin maganda yung ano, lubrication system. Kaya, ano na rin siya. Nag-worn out na rin. Yan. Papalitan natin yung parehas. Ito naman is, ito yung gear para sa ano to eh, oil pump. Ito yung gear para sa timing chain. Check na rin natin yung conrad kung meron na siyang ano, gas-gas. So, ayan. I-press out na natin yung sigunyal. Para makita natin kung may damage yung bearing at yung connecting rod.
So yun yung offset pin. Mapapansin nyo. Ayun. Laglag yung bearing. Durog. Durog na. Ayan. Oh. Kasi paglaglagan na yung mga bulitas niya. So alisin na natin yan. Alisin na natin. Check natin baka yung pin may tama din. Connecting rod, may tama hmm. May May mga gas-gas na Ayan So hindi na pwede to Papalitan na to Connecting pin may tama na rin May kanal Ayan, tsaka may gas gas So hindi na pwede to Kasi pag ginamit pa natin to Maingay lang siya Ayan o oh. Tama o oh. May kanal So papalitan na to Ano kasi to eh Malamang to hindi na supplyan ng maganda yung ano. Yung bearing. Kaya nasira yung mga ano niya. Yes ah. Ayun oh. Ang dumi ng loob.
So nabutas na natin yung ano crankshaft. Uh, nakakompute na rin yung balance factor na gagamitin natin dahil binigay na nung may-ari yung timbang ng piston. Papalitan na natin siya ng connecting pin. Bagong connecting rod. At saka side bearing. Yan. Next step natin, talagyan na natin siya ng lead insert. Talagyan natin yan. Ano nga butas na yan? Para ma-counteract nyo na yung timbang nung bagong piston. Bali may gagawin pa tayo sa butas na yan para hindi kumalas yung ano itatanim natin na tingga so hindi pa yun yung final na itsura nyo may technique na ginagamit dyan para hindi sya kumalas kasi pag ganyan lang kakalas yan eh katagalan, luluwa yung mga tingga tapos na natin syang i-balance So, may tanim na ito ngayon. Kabila. Yung placement ng ano yan, ng lead insert, hindi yan basta ano lang. Kasi may offset to eh. May portion siya na dapat dun yung mas mabigat. So, hindi yan, ano, hindi yan random na binutas lang. Tapos, tinaniman. So, may meron talagang ano yan, may positioning din yung pagbutas niyan. Yan, tsaka yung yung laki ng diameter ng butas pati yung lalim. Na-compute lahat yan base sa balance factor na ginamit ko. So, iba-ibang nagba-balance ng sigunyal, iba-iba yung principle nila, kumbaga iba-ibang balance factor yung sinusunod nila, meron iba 55%, merong 45% yun, so ano na yun kumbaga, trade secret na nung nung nagbabalance yun kung anong balance factor yung gagamitin niya kasi, bawat balance factor merong certain RPM na dun siya, ano halos mawawala talaga yung vibration. Parang ano rin yan eh, parang camshaft din yan. Hindi naman porke sinabing balance, eh lahat ng RPM range, wala siyang vibration. I ibabase mo yung balance factor kung saan yung purpose ng paggagamitan ng engine. Let's say, short track lang na circuit. So, pwedeng mas mababang balance factor yung gamitin mo para sa low RPM pa lang uh, low RPM mawawala yung vibration so vice versa naman sa pagka pang touring or pang malayuan pwedeng mas mabigat na balance factor yung gagamitin yan and then ipipin natin siya offset 2mm yan pang icon to eh Itong pin na to, pareha sa Wave XRM. Pinag-iba lang nila is yung daanan ng langis. Ito, ang daanan ng langis dito na. Sa Wave kasi dito. May butas siya rito. So, hindi natin yung pwedeng gamitin. Kasi, yung daanan ng langis sa XRM 110, sa Wave 100, Wave 125, nandi rito eh. Nandyan siya papunta ng crankshell papasok dito nadaan dyan then dito dito siya tatagos kaya yung ruta nun lang is butas din dito sa pin sa bit kasi sa bit sa Mio sa SkyDrive sa RS150 
may mga butas na yung pin dito. Rider dito din. Ang butas ng rider. Diyan din dumadaan. Ayan. So, nilinis na natin. Tinanggal na natin yung ano. Yung dumi. Unfortunately, hindi na natin kayang i... Diretso pa yung... Lata. Kasi, yung unang gumawa... Ina eh, pinitpit niya to eh. Tinatay lang ba't ganito nangyari. Pero, binuka na natin para mag stay dyan yung langis. Baga, parang ano niya yan eh. Reserve. Reserve ah. Dyan, nag stay yung langis. Hanggang pag umiikot yun, papasok dito yung langis. Okay. So, ngayon, ipipress in na natin siya. And then, kakabit na natin yung rod mga bearing don't forget to subscribe nga pala sa channel natin share us speed tech para may matutunan kayong mga bagong knowledge so hindi natin ipagdadamot yan. Share natin yan lagi sa videos. Kaya, ano, subscribe kayo para lagi kayong, ano, updated. Ito, up bearing na yung ginamit natin kasi hindi na, hindi na pwede yung stock na bearing eh. Kasi yung nga, offset na siya. Kaya, half bearing na. Sa Mio, tsaka sa ibang models, kaya pa, ano eh, kahit stock bearing, tatanggalin lang itong mga bulitas niya pero ito hindi na obra talaga yung uh, stock bearing kasi nga hindi siya papasok kahit alisin natin lahat yung bulitas yan Shoutout nga pala sa may-ari nito, taga, ano pa to eh, taga Tanza, Pabite, si Boss El Kalikot, gagamitin niya raw to sa ano eh, endurance eh, tsaka pang kulit-kulit. So yung mga taga Pabite natin dyan, mga tropa, pagka gusto nyo magpakalikot ng motor, punta lang kayo kay... Boss El Kalikot Trusted natin yan Lalagay na natin yun yung bearing Side bearing nya so, Bago na yan Para Fresh talaga yung ano, Crank shop O ginamit Then, lalagay natin yung gear ng oil pump. Sunod naman yung kabilang side Ito, lalagay natin
Ayan. Next naman natin gagawin, i-align natin yung sigunyal. So, yung tinatawag na 0-0 alignment, gagawin natin yan. Jasper. Zero, Kalazan, Zero. Hey, what's going on? What's going on?